upendo lenye maumivu sehemu ya tatu. Kumbuka kwamba hii ni simulizi ya nisamehe season 2. Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marceline. Unaweza kuipata simulizi hii yote na nyingine hizo nyingi katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya pili tulisha pale ambapo Hassan alikuwa ameleta kompyuta yake niweze kumrekebishia pale katika ofisi yangu na alikuwa na stajabu tu kwamba sio yeye ndiye alikuwa ananizuka na gari kule mtaani kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya tatu Hassan alikuwa ameleta laptop Unajua mwanangu mimi mafumbo sio zaki yani. Sio nakumbuka hata Kiswahili nilipata if kwa ajili ya mambo hayo hayo ya mafumbo. Jasa niko ora yani bado naniongelea mafumbo. Vipi mwamba? Jasa analizungumza vile mara baada ya kuonyesha kwamba hanielewi kile ambacho nilikuwa nazungumza. Kwani sio wewe uliyekuja na gari hii mitaa ya homu pale kwa netishi ya nyao mzee? Ya hasi mwamba. Unayomba hasi. Mimi ndo kwanza nafika hapa. Na hii gari nimeachiwa tu na mteja wangu. Sema ikawa imepona nikasema ngoja nikalale nayo maskani na ndo kwanza leo tunaonana sasa huyo nyao sijui paka ninayekutishia wapi rafiki yangu Hassan alizungumza lakini bado nilikuwa namuona anatania tu nilikuwa siamini kabisa kile ambacho anazungumza Nilikuwa namuona kwamba Hassan anatania tu Ya 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 bwana eh hii laptop ina tatizo gani sasa nikamtupia swali huko nilikuwa napotezea ile mada ya mwanzo Hasani akatazamisha macho yake kwenye ile laptop iliyokuwa iliyokuwa katika mikono yangu. Hiyo kuna mwamba kaja kitani anatangaza njaa. Kwa hivyo anaiuza hiyo jiwe mbili na nusu. Jiwe mbili na nusu. Sio mbovu kweli. Mimi nimeeleta kwako na lengo ikagwe. Si unajua mimi haya sio mambo yangu kabisa haya. Labda ingeleta Scania au hata Volvo hivi. Japo sawa. Nilianza kuikagua ile laptop mara baada ya dakika chache kupita niliweza kuitambua ile laptop kiundani. Ya, mwanangu hii mashine bado yenyewe kabisa hii. Yaani kama mwana nakuuzia kwa mawe mawili na nusu, ya utakui kabisa atakupepesa macho mwanangu. We mpeto. Kweli Ya. Yaani ni bado yenyewe kabisa. Data ina muda mrefu. Ya uniawize mwanangu. Ya. Ya pote na mimi sijajua, lakini yeye kaniambia kwamba na shida tu na pesa. Itakuwa yawezi tu mwanangu. Ya, ile watajua yeye mwenyewe tu. Uwe mpela. Mpela mimi nitakubadilisha system iwe mpya kabisa. Bas poa mwanangu, we shughulika nayo. Niwaacha niende alafu jioni hata kesho hivi nitakucheki. Barida. Hasani akaielekea ile gari aliyokuwa amekuja nayo. Akaingia na kisha kuondoka zake. Da. Mwamba leo kweli umeniweza. Bila haya tu. Nikajisemea huko nikiwa nimebaki mwenyewe nikicheka tu. Nilikuwa nacheka tu. Kile kuna cheka tu kwa kile ambacho kilikuwa kimenitokea muda mchacho uliopita basi nikaendelea na majukumu mengine ya kiofisi kama kawaida Wakati nilikuwa naendelea na kuishughulikia laptop moja iliyokuwa imeachwa siku mbili nyuma zilizopita mtetemesho wa simu yangu iliyopo kwenye mfuko wa suruali yangu kanifanya niache kazile kwa muda na kisha nakaingiza mkono mfukoni nikaitoa ile simu nikaisogeza karibu na uso wangu macho yangu yaliweza kukutana na namba ngeni iliyokuwa ikiingia katika simu ile ile kwa ni namba ngeni na nipigia nikabofia kitu cha kijani cha simu ile kuruhusu simu ile kupokelewa nikaweka simu sikioni mara baada ya kuipokea halo nikazungumza niko nasikilizia sauti ya mpigaji alikuwa ni nani lakini kimya nilikuwa kimya tu nilijaribu sana kuzungumza mara nyingine na tena safari ile ilikuwa naongeza sauti zaidi ya ile ya mara ya kwanza lakini hakuna mabadiliko yote yaliyotokea zaidi ya ule ule ukimya tu bila kuwa ni kimya vile vile nikaondoa simu yangu sikioni na kisha kujaribu kutazama kama imekatwa ile kwa bado hewani dakika zilikuwa zinaenda tu nikairejesha tena masikioni nikairejesha tena sikioni nilikuwa nazungumza lakini yalikuwa ni yale yale nikakata simu nikaipotezia na kisha kuendelea na shughuli zangu saa 12 kwa majira ya saa iliyokuwa katika simu yangu ndio ilikuwa ikisoma jua lenye mawingu mekundu lilionekana kwa mbali sikuwa na laziada zaidi ya kufunga ofisi ilikuwa ni jioni tayari 
nilifanikiwa kufunga na kuanza safari ya kurejea nyumbani mara baada ya mwendo wa muda mrefu kupitia kijiweni kusililiza za moto moto nilifanikiwa kufika nyumbani giza likuwa limetawala mbingu na ardhi bila kuwa na usiku tayari mara baada tu ya kugonga mlango mlango ukafunguliwa na wa kwanza kujitokeza alikuwa ni wini alikimbia mbio na kisha kunikumbatia nikamnya kwa na kisha kumbeba wow toto langu hilo ya hujambo si jambo baba shikamo mara baba za shule nzuri mmesoma nini leo tumesoma kaunti namba 01 oh mme kaunti hadi ngapi leo hadi teni Tuko watari tumeshafika ndani. Nilimkuta Joyce akiwa anaendeleza mapishi sibuleni sibuleni. Nikakaa kwenye kochi huku binti nikiwa nimempa kata katika mapaja yangu. Nilikuwa nimempa kata yule binti. Eh, wanaweza kukaunti ye. Ndio baba. Na ah, okay. Hebu kaunti nione. Wini alianza kuhesabia kwa usahihi kama alivyokuwa amefundishwa huko shuleni kwao. Yakamaliza kuhesabu. Daya ongera sana mwanangu. Kesho nitakuletea zawadi. Sawa. Baba, yakaita na kisha kwenye maza kama kuna jambo alikuwa anahitaji kuzungumza. Damu mwanangu. Leo shuleni alikuja shangazi. Akasema kwamba ni msalimie baba. Nilishtuka sana mara baada ya taarifa ile kutoka katika kinywa cha uwine binti wa miaka minne. Nilishtuka. Nikamtazama niko na mkazi ya macho. Tutaendelea katika sehemu ya nne. Kumbuka kwamba hii ni simulizi ya nisamehe season 2 inaitwa pendo lenye maumivu mimi naitwa Felix Mwenda karibu sana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi